Come si fanno a sfruttare le piattaforme mobile per vendere sul web? Cosa sono le piattaforme mobile? Le piattaforme mobile sono gli smartphone, i tablet, quelle piattaforme che non sono i computeroni desktop che magari stanno sulla scrivania e non sono neanche i computer portatili, sono quei, quelle piattaforme con cui si può navigare su internet in maniera, in maniera ricca, quindi non semplicemente con, con uno schermino microscopico, quindi avendo una, una buona esperienza di navigazione, ma che ci possiamo portare in giro. E storicamente gli acquisti si tendono, si tendono a fare sul computer desktop o sul computer portatile, quindi sono una piattaforma che ci permette un attimo di capire quello che sta succedendo, no? Per cui ci sono gli acquisti fatti online e il punto è che la percentuale di transazioni che avvengono online, quindi le, le transazioni fatte via e-commerce in qualche modo, stanno rapidamente crescendo, stanno crescendo sempre più e lo vediamo, è, è praticamente ovvio. E quindi se, se hai una qualunque attività, il primo consiglio è mettiti online e anche se non, non fai niente di, di speciale, niente di eccezionale per in qualche modo pubblicizzare troppo la tua piattaforma online, già essere parte di questo trend che, che fa sì che le transazioni online sono sempre di più, la percentuale di transazioni online è sempre maggiore rispetto a quelle offline, ancora ovviamente non c'è stato un superamento, però sta crescendo, e già questo è un grandissimo beneficio per un'attività che si mette, si mette a lavorare online. Però il motivo per cui stanno crescendo queste transazioni è che quello che succede è che gli accessi mobile crescono gli accessi in generale alle pagine web. Cioè, mentre prima si tendeva a navigare sul computer desktop, sul computer portatile, adesso, lo vediamo quando andiamo in giro per strada, tutti quanti hanno uno smartphone, uno smartphone con uno schermo di grandi dimensioni, che è un, in realtà una sorta di computer, un computer anche abbastanza potente, con cui riescono, riescono a fare quasi tutto quello che normalmente si fa con un computer di tipo tradizionale. E quindi l'aumento di accessi è prevalentemente dovuto al fatto che le persone hanno sempre qualcosa di interconnesso in tasca e magari quando sono lì che aspettano l'autobus lo tirano fuori e iniziano a consultare. E se si guarda quello che fanno le persone per quanto riguarda gli acquisti, beh, quello che fanno di solito, non sempre, ma di solito è che sulle piattaforme mobile consultano, guardano, vedono cosa c'è e dopodiché in molti casi tendono ad comunque adesso ancora ad acquistare da computer di tipo standard, quindi desktop o computer portatile. Quindi una delle cose che è importante fare è che ti conviene andare a utilizzare le tecniche cosiddette di retargeting o di remarketing, perché le persone magari non comprano alla prima visualizzazione, capitano sul tuo sito dove magari vendi qualcosa, lo vedono sul, sul loro, sul loro smartphone o sul loro tablet e dopodiché magari ci tornano, magari la sera quando, oppure in ufficio, quando, quando sono davanti effettivamente a un desktop riescono a vedere meglio quello che sta succedendo, a quel punto acquistano, a quel punto la carta di credito, credito comunque si fidano di più a metterla sul computer di tipo tradizionale piuttosto che sulla piattaforma mobile. Non sempre, c'è anche chi compra direttamente dal mobile, ma le statistiche dicono che la maggior parte delle persone tendono poi ad acquistare dal computer di tipo tradizionale. Le tecniche di retargeting ti permettono proprio di sfruttare questo meccanismo, perché le persone visualizzano su mobile, dopodiché vengono ritargetizzate, ad esempio attraverso Facebook Ads, attraverso Google AdWords, per andare ad acquistare effettivamente sulla loro piattaforma desktop o, sulla loro, o sul loro computer portatile. In generale, la raccomandazione più importante per sfruttare le piattaforme mobile è crea un sito che funzioni bene anche sulle piattaforme mobile. È ovvio, però, i cosiddetti siti responsive, che in qualche modo si adattano e restano visualizzabili in maniera piacevole, anche su uno schermo di piccole dimensioni, come può essere lo schermo di uno smartphone, è vitale. Molto spesso eh, si vedono siti che fanno l'errore di non venire ottimizzati, magari non vengono neanche testati sugli schermi di una piattaforma mobile. Quando realizzi il tuo sito per vendere i tuoi prodotti, i tuoi servizi, assicurati che funzioni bene anche su piattaforme mobile. Questa è la base, perché se non fai questo ti perderai questo trend di crescita delle transazioni che stanno avvenendo online, che partono dallo sviluppo delle piattaforme mobile e la grande presenza da parte di tutti quanti gli utenti con piattaforme mobile che continuano regolarmente ad accedere sul web. Quindi le percentuali di transazioni online stanno crescendo in modo estremo e la causa sono la crescita principalmente delle piattaforme mobile. 
Quindi utilizza le tecniche di retargeting e crea un sito responsive che sia facilmente consultabile la piattaforma mobile. Io sono Marco Scabia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog vai su www.marcoscabia.com poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.